To measure the effects of climate change, sometimes you have to go to great heights. This is Gran Paradiso National Park. And for the lucky few who reach this place, it really is paradise. These climate experts are standing on the Chardonnay Glacier, what's left of it anyway. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso ha festeggiato i suoi primi 100 anni. Pensate che un secolo fa l'estensione dei ghiacciai del gruppo del Gran Paradiso era più del doppio di quella attuale. The glaciers across the Italian Alps are disappearing rapidly. Quindi a questa palina abbiamo perso 285 cm durante l'estate. Luca Macali is one of Italy's leading climatologists. For 30 years he's been visiting this spot to measure ice levels. This year he had difficulty telling the helicopter pilot where to land. Alla fine siamo atterrati e ho capito perché. Per 30 anni sono atterrato sul ghiaccio. E questo è stato il primo anno che atterravo sulle pietre. In 2022, four meters of ice thickness was lost in one summer. This year, temperatures were lower, but two and a half meters were still lost. That's six and a half meters of ice in just two years. Experts estimate 10% of all of the ice in the Alps has disappeared in that time. Il è completamente scomparso e ha lasciato libere delle pietre che forse da 6.000 anni non vedevano il sole. È stata anche un'emozione mettere il piede per la prima volta in queste pietre che erano sotto il ghiaccio da millenni. Ma questo ci dà anche il sintomo della gravità e della velocità del riscaldamento globale. The impact of global warming is also being felt down the mountain. It's been a year of extreme weather for Italy. Record heat and deadly floods. The country's climate is becoming tropical. This mudslide tore through the town of Bardonecchia in August, following a period of unusually intense rainfall. No one was killed, but the damage was enormous and will take many more months to repair. Ha distrutto le vetrate, il muro. È entrato lì dentro. Gianfrancesco's hotel was gutted. He's not convinced climate change played a part. Non è un cambiamento climatico per una semplice ragione perché questo è un fatto che è già successo dieci anni fa, più o meno. È stato in questo caso più violento di quello che è avvenuto dieci anni fa. Quindi dire un cambiamento climatico mi sembra eccessivo. The town's mayor disagrees. I fenomeni temporaleschi che si verificano adesso, che sono completamente diversi dai fenomeni temporaleschi di una volta, sia per irruenza che per durata, perché comunque sono molto brevi ma molto intensi. Italy has more than its fair share of climate change sceptics, including in government. Several senior ministers here have been openly dismissive of the effects of global warming, even after the summer of extreme weather events here. And that is hugely frustrating for climate experts. Luca became well known for debating climate skeptics on television, but no longer sees the point describing it as a useless battle. He's become one of Italy's first climate migrants, leaving his home in Turin and heading for the hills. Io non amo il caldo e lo soffro molto nel periodo estivo e così alcuni anni fa abbiamo deciso di eh, mettere in atto una strategia di adattamento al cambiamento climatico a livello individuale. He hopes for big decisions at this year's COP summit in Dubai rather than incremental steps, believing a tipping point has been reached. Fino a un certo livello tutto rimane quasi inalterato e poi superiamo un, un numero, un valore, e improvvisamente tutto cambia. These shrinking glaciers are yet another warning to the world. But will leaders listen? In Bardonecchia, Ben Lewis, SBS World News.